menulis persamaan kimia. Dalam video sebelum ini, kita sudah belajar pengimbangan persamaan kimia iaitu uh, kita boleh mengimbangkan satu persamaan kimia dengan menggunakan hukum keabadian jurim eh, iaitu bilangan atom setiap unsur di sebelah uh, kiri iaitu sebelum tindak balas mesti sama dengan bilangan atom setiap unsur uh, di sebelah kanan iaitu selepas tindak balas. Uh, dalam video ini, kita akan belajar Menulis persamaan kimia dalam simbol eh, daripada satu persamaan kimia perkataan yang diberi. Eh. Uh, mari kita lihat contoh ini. Contoh ini, uh, kita ada satu persamaan kimia dalam perkataan. Eh, okay. Dan uh, kita nak tuliskan persamaan kimia ini dalam bentuk bersimbol. Eh. Okay. Untuk menulis persamaan kimia dalam bentuk bersimbol, kita perlu senaraikan simbol bagi setiap bahan eh, dalam persamaan kimia ini. Okay. Jadi kita mula dengan uh, lithium lah, lithium. Lithium simbol dia Li, ya. Li. Okay. I adalah H2O. Tidak ada masalah lah. Okay. Bagaimana pula dengan lithium hidroksida? Ya? Ini kalau kita nak tulis formula dia, kita perlu tahu uh, simbol-simbol bagi ion dia. Okay. Simbol bagi ion lithium. Ya. Lithium adalah Li positif. Dan uh, hidroksida adalah OH negatif. Okay. Dan uh, kedua-dua mempunyai charge yang sama tapi simbol berbeza. Betul tak? Ini positif satu, ini negatif satu. Eh. Uh, kalau kamu masih ingat lagi, eh, semasa kita belajar penulisan formula kimia, kita mesti imbangkan charge bagi ion positif dan negatif. kan? Tapi bagi kes ni dia sudah seimbang. Eh. Jadi kita boleh terus tulis uh, formula dia. Lah. Formula dia adalah lithium hidroksida okey charge dia sudah seimbang uh, hydrogen semasa kita belajar uh, menulis formula bagi molekul kita sudah tahu bahawa terdapat beberapa uh, unsur yang sentiasa wujud dalam dui atom dalam alam semula jadi kan iaitu uh, hydrogen oxygen uh, nitrogen fluorine chlorine bromine dan Ayodin, eh? okay. Jadi setiap kali apabila kita menulis simbol bagi molekul-molekul ini, kita perlu tulis dia dalam bentuk dui atom. Lah. Jadi hidrogen ini adalah H2. Okay. Selepas kita dapat semua simbol bagi setiap bahan tu, kita boleh mula tulis persamaan kimia dia itulah. Iaitu lithium bertindak balas dengan air menghasilkan lithium hidroksida dan gas Hydrogen. Eh? Okay. Apabila menulis persamaan kimia, kita perlu tinggalkan sedikit ruang di depan simbol ini supaya kita boleh menulis bilangan dia uh, semasa kita mengimbangi persamaan itu. Eh? Okay. Jadi, mesti ada tinggalkan sedikit ruang di sini. Lah. Okay. Okay. Kita padamkan ini. Okay. Mari kita lihat adakah persamaan ini sudah seimbang ke belum. Eh? Di sini ada satu lithium. Yeah, satu lithium. Eh? Uh, di sini pun ada satu lithium, lithium, okay. Jadi ini seimbang. Di sini ada satu oksigen, sini pun satu oksigen seimbang. Di sini ada satu dan dua. Ini satu, ini dua, okay. Jumlahnya tiga, tiga hidrogen. Tapi sini hanya ada dua hidrogen. Jadi bilangan hidrogen tak seimbang. Eh. Uh, untuk mengimbangi bilangan hidrogen, jadi sini ada tiga. Kita tambah lagi satu di sini. Jadi, kita ada dua lithium hidroksida. Dua lithium hidroksida ini dia mempunyai dua hidrogen. Jadi ini jadi dua. Jadi empat lah. Okay. Sekarang kita ada empat hidrogen. Uh, di sini hanya ada dua hidrogen. Jadi kita perlu letak dua di depan air ini. Akhirnya kita ada dua molekul air. Eh. Jadi jumlah hidrogen menjadi empat. Eh. empat. Uh, okay. Lithium. Eh. Lithium selepas kita ada dua lithium hidroksida ini. Bilangan lithium ini pertama menjadi dua lah. Okay. Jadi kita perlu letak dua di depan sini. Supaya kita ada dua lithium. Eh. Uh, sekarang kita ada... Uh, dua lithium, empat hidrogen, dua oksigen. Di sini ada dua lithium, dua oksigen. Uh, sini ada dua hidrogen, sini dua hidrogen jumlahnya empat lah. Okay, hidrogen jumlahnya empat. Eh. Uh, sekarang ini adalah satu persamaan uh, yang seimbang. Okay, jadi mari kita badamkan yang lain lah. Okey, uh, jadi ini adalah persamaan kimia uh, dalam simbol eh, bagi tindak balas ini. Iaitu lithium bertindak balas dengan air menghasilkan lithium hidroksida dan hidrogen. Eh. Okey, 
Uh, ini cara kita menulis uh, persamaan kimia. Iaitu kita senaraikan formula atau simbol-simbol uh, bagi bahan-bahan yang terlibat. Eh. Uh, lepas tu kita seimbangkan persamaan itu. Yeah. Mari kita lihat satu lagi contoh. Eh. Klorin bertindak balas dengan kalium bromida menghasilkan kalium klorida dan bromin. Okay, simbol bagi klorin adalah Cl2. Okay, uh, kalium bromida, uh, kalium punya charge uh, K positif, satu positif, eh? dan bromida Br negatif. Eh? Ini kita kena hafal eh? simbol-simbol bagi ion, eh? mesti hafal. Eh? Jadi formula dia adalah kalium bromida KBr. Eh? Formula dia KBr. Uh, kalium klorida. Ion kalium adalah K positif, klorida Cl negatif. Eh? Jadi formula bagi kalium bromida adalah KCl. Okay. Dan akhir sekali ni uh, bromin lah, Br2. Okay. Selepas kita ada simbol-simbol uh, bagi setiap bahan tu, kita boleh tulis persamaan dia lah. Iaitu klorin bertindak balas dengan kalium bromida menghasilkan kalium klorida dan bromin. Eh? Bromin, Br2. Okay. Kita ada dua klorin di sebelah kiri. Jadi, kita mesti ada dua klorin di sebelah kanan. Eh. Jadi, kita letak uh, nombor dua dekat depan sini. Lah. Okay. Jadi, bilangan klorin adalah dua. Eh. Sini, dua. Okay. Sudah seimbang. Uh, selepas kita tambah dua di depan sini, maka kita ada dua kalium. Eh. Dua kalium, tapi sini ada satu kalium saja. Jadi, kita letak dua kat depan sini. Uh, jadi, dua kalium. Uh, selepas kita letak dua kalium di sini, kita ada dua bromin. Eh. Dua bromin di sini Br2 pun ada dua bromin. Eh. Ha, jadi ini adalah satu persamaan yang seimbang. Okey, ini sudah seimbang. Eh. Okey, jadi ini jawapan dia. Kita lihat satu, satu lagi contoh. Eh. Ha, ini adalah uh, susah sikit. Eh. Okey, magnesium simbol dia Mg. Eh. Ferrum 3, uh, uh, ferrum 3 charge dia 3 positif. Eh. Oksida charge dia O, 2 negatif, eh, 2 negatif. Uh, untuk uh, menulis formula ini, kita perlu seimbangkan charge dia dulu. Eh. Okay. Uh, ini tiga positif, ini dua negatif. Maknanya kita perlu ada tiga ferrum. Sorry, dua ferrum. Kita mesti ada dua ferrum uh, dan tiga oksigen. Eh. Tiga oksigen. Uh, kalau dua ferrum, jumlah charge-nya positif enam. Eh. Okay. Dua darab tiga positif ini jumlah charge dia positif enam. Eh. Okay. Charge dia positif enam. Eh. Uh, tiga darab dua negatif charge dia negatif enam. Sekarang charge dia sudah seimbang. Eh? Okay, charge dia sudah seimbang. Uh, selepas charge dia seimbang tu kita boleh tulis formula dia lah. Eh? Ferrum, eh? Fe, ferrum. Dan kita ada dua ferrum, eh? dua ferrum. Lepas tu uh, oksida tu kita ada tiga, tiga oksida O tiga. Okay. Kalau kamu masih tak faham eh, bagaimana formula ini ditulis, eh, kamu boleh pergi tengok uh, video eh, bagaimana kita boleh menulis formula kimia. Okay? Ya, yeah, formula kimia. Uh, di sana kita akan bincang dengan lebih terperinci lagi lah eh, bagaimana menulis formula kimia. Eh. Okay, uh, ini adalah formula bagi ferrum tiga oksida, bagi magnesium pula, uh, uh, simbol dia Mg dua positif, oksida O dua negatif. Eh. Jadi, formula dia Mg, oh, sebab charge dia sudah seimbang, uh, ferrum Fe. Okay. Selepas tu, kita boleh tulis persamaan kimia je lah. Iaitu, magnesium bertindak balas dengan Fe2, O3, menghasilkan magnesium oksida tambah dengan ferrum. Okay. Selepas tulis persamaan kimia tu, kita perlu seimbangkan unsur-unsur eh, di sebelah kiri dan kanan. Okey, di sini kita ada tiga oksigen. Ya, tiga oksigen tapi sini satu oksigen saja. Ini tiga oksigen, sini satu oksigen. Jadi kita perlu letak tiga di depan magnesium oksida ini. Uh, lepas tu kita ada tiga magnesium. Di sini pun mesti ada tiga magnesium lah. Okey, ferrum dua, Fe2. Fe2 bermakna kita ada dua ferrum. Eh? Dua ferrum. Uh, dua ferrum. Okey. Nah, ini adalah satu persamaan yang seimbang eh okey akhir sekali satu lagi contoh okey uh, tulis persamaan bagi magnesium bertindak balas dengan zinc nitrat menghasilkan magnesium nitrat dengan zinc eh okey ini senang saja magnesium mg eh mg zinc 
Zn dual positive, nitride NO equal negative. Magnesium Mg dual positive, nitride NO equal negative. Jadi okay, zinc nitride ini charge dia uh, dual positive ini satu negatif bermakna kita perlu ada dua nitride lah. Nitride ini mesti ada dua eh, uh, supaya charge dia sama dengan uh, charge zinc. Eh. Okay, jadi uh, formula dia zinc kalau dua nitride tu kita perlu letak satu kurungan eh. nitride. Okay, lepas tu letak dua. Lepas tulis bersama uh, formula kimia tu charge tak payah tulis lah. Okay, magnesium uh, Mg ini pun sama ni dua positif satu negatif bermakna nitrat ini kita perlu ada dua lah darab dua jadi uh, kurungan NO tiga dua okay ini adalah magnesium nitrat uh, zinc adalah Zn okay jadi persamaan dia Mg tambah zinc nitrat menghasilkan magnesium nitrat dan zinc eh? okay kalau kita lihat persamaan ni satu magnesium di sebelah kiri satu magnesium di sebelah kanan seimbang satu zinc sebelah kiri satu zinc sebelah kanan seimbang uh, dua nitrat di sebelah kiri dua nitrat di sebelah kanan seimbang okey jadi ini adalah satu persamaan yang seimbang eh. uh, itu saja bagi uh, persamaan ni uh, sebab dia sudah seimbang eh. okey jadi ini adalah bagaimana kita menulis persamaan kimia eh. ya yeah. mula-mula sekali kita kena senaraikan simbol-simbol bagi bahan-bahan kimia yang terlibat okay. dan bagi formula kita senaraikan uh, ion dia simbol bagi ion dia lepas tu kita tulis persamaan uh, kita tulis formula kimia daripada uh, simbol ion dia lepas tulis formula tu uh, kita boleh tulis persamaan lah. dan selepas dapat persamaan tu kita uh, seimbangkan persamaan